Esta es la penúltima parada de Juan Manuel y Juana Mari, el banco de quien se aferra a la vida, a seguir luchando para dar ejemplo a los demás. Hace tres años, Juan Manuel, que saboreaba su jubilación con un crucero por los fiordos noruegos, sufrió un ictus que le ha paralizado medio cuerpo. Recién había desayunado, se bajé a, a dar un paseo al lado del barco y de repente me sentí bastante mareado, o sea, me tenía que agarrar a algún sitio y parecía un borracho. Esa noche creo. Me trasladaron a una ciudad más grande, pero ya estuve todo el tiempo sin conocimiento y sin... no me acuerdo de nada. El ictus le paralizó medio cuerpo, pero Juana Mari y su mujer se ha encargado de que no se le paralicen las ganas de vivir. Él pasó una época también mala, mentalmente pasó mala. Él decía, ¿yo qué hago aquí? Yo no hago más que estorbo. Entonces no sabes hasta dónde va, va a ir su cerebro. Entonces tienes que tratar de, de hacerlo... Muy fácil, más fácil, aunque tú te estés por dentro comiendo un poco, lo tienes que hacer lo más fácil posible. Y eso, y pues le como a besos, le digo mil tonterías y ya está. Una mujer con una fortaleza envidiable que hoy nos atiende a las puertas de la consulta Príncipe de Viana para hacer mejor esta sociedad. Tampoco tienes muchas ayudas, por ejemplo a Juan Manuel, a mi marido, pues eh, le dieron una, una discapacidad moderada, ¿eh? pero se la ha reconocido... Este año, o sea, los dos primeros años no le re, ni tan siquiera le reconocieron que era una discapacidad. Reivindicaciones que comparte ADACEN, la Asociación del Daño Cerebral, que pide más apoyo a las instituciones públicas para garantizar un digno proceso de recuperación. Al final el gran desafío que tenemos como sociedad es el envejecimiento, hace falta la habilitación a, a lo largo de toda la vida, soporte emocional, terapias e inclusión social. Una enfermedad que se estima puede afectar al año en España a 130.000 personas y a sus familias, claro, y de la que nadie estamos a salvo antes de llegar a la vejez, la última parada. Bueno, ahí tenemos uno de los casos que nos ha contado nuestro compañero Íñigo Ciganda y aquí tenemos otro caso, el de Feli Iralde. Ella sufrió hace ocho años un ictus. ¿Qué tal, Feli? Bienvenida, buenas tardes. Vale, gracias. Buenas ¿Cómo te tardes. encuentras? Bien, bien, ahora un poquito más tranquila. Bueno, gracias por estar aquí, por dar la cara y contarnos ¿no? cómo, cómo has vivido tú este proceso y cómo puedes ayudar también con tu testimonio a otras personas. ¿no? Vienes acompañada por José Luis Herrera, desde Adacen. ¿Qué tal, José Luis? Bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Sonreír previene el ictus. Ese es el lema de la campaña que ponéis en marcha hoy. Día del ictus, una situación, una dolencia que afecta a más de, 2000, a más de 1.200 personas al año en Navarra, ¿verdad? Sí. Bueno, eh, realmente el día del daño cerebral en general lo que, lo que coges el ictus y otros daños cerebrales produ producidos pues, por accidentes de tráfico, de trabajo, de deporte, es el día 26, que mm. concretamente que era el día que nosotros hicimos la campaña sí. y presentamos, pero bueno, la estamos presentando toda la semana, de lo que es eh, sonreír previene el ictus. Y hoy es el día del ictus, exclusivamente el día 29 en, a nivel nacional. Así es. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Cómo que sonreír previene el ictus? Hombre... Porque me imagino que los estudios que se han hecho pues van en esa dirección de que tener un buen talante, de tener un, tener un ánimo, no estar siempre con una sensación de enfado o de mal carácter, pues estar sí. siempre afable. Al fin y al cabo, bueno, todos tenemos cosas con que estar enfadados, pero bueno, en lo que es en la vida general, tener, bueno, ser optimista y bueno, yo creo que esa, una sonrisa y tener un buen ambiente siempre te da fuerzas un poco para uh -huh. que este tipo de cosas, bueno. Se, se puede superar mejor, mejor ¿no? efectivamente, ¿no? Creo que es el caso de, de Feli también. Cuéntanos, Feli, ¿qué, ¿cómo te ocurrió a ti? ¿Cómo te sucedió? ¿Qué síntomas eh, tuviste bueno, que desencadenaron el ictus? Yo no me noté nada. Estuve a la mañana trabajando, como he comentado, y llegué a mi casa, hice la comida, estuvo comiendo mi marido, mis hijos, y luego cuando vino mi hija la mayor, eso sí me notó algo, porque yo no me notaba nada. ¿Sí? Y me dijo, Ana, mamá, voy a llamar a una ambulancia. Y le digo, déjame de ambulancias, que no me notaba mal. Eso a las 3 de la tarde y a las 6 en una ambulancia tomé meter al hospital. Mm -hmm. Así fue. Y, y ese fue el diagnóstico, ¿no? Sí. Le había dado un ictus. Sí. Mm -hmm. Primero... Y a partir de ahí, ¿cómo ha sido un poco el, el wow. caminar ¿no? por, por la vida con estas dificultades, Félix? Pues sufriendo mucho, ¿eh? Sí. Uh -huh. Supongo que bueno, pues los principales síntomas que, o consecuencias de ese ictus fue eh, la paralización de, de la mano, del movimiento de la mano. Es que Pero, la vida te da ¿eh? perdón, un frenazo, que es que luego yo no sabía cómo salir de ese frenazo. Claro. Yo no me quiero ver así. Es que yo llevo ocho años y, y no quiero verme así, no lo acepto. 
no lo acepta. Bueno, eso es una parte importante, ¿no? Aceptar también un cambio de, de situación, ¿no? De tener quizá una salud fuerte, como habría sido, entiendo, el mm. caso de, de Feli, a, bueno, a tener una salud quizá un poquito más eh, deteriorada, ¿no, Feli? ¿Eh? Podríamos decir eso, ¿no? Sí, sí. Eh, para eso también está Dacen, ¿no? Para sí, sumar bueno, fuerzas el, en ese camino. Sí, el, el tiempo te va marcando un poco a... A, re a reconocer pues, que la situación en que estás ¿no? al principio, sí que es verdad que, que piensas que una vez que has salvado la vida, pues te vas a rehabilitar y vas a ser un poco el mismo de antes, que, te, que vas a poder estar con tus amigos, sí. hacer una vida normalizada y tal. Luego ves esas limitaciones, pero al principio cuesta reconocerlas. Y con el paso del tiempo, tanto la persona afectada como la familia, pues te vas dando cuenta de que es una situación crónica y que, bueno, que esa es tu vida. Claro. Eh, Feli, eh, pero es verdad que de hace ocho años a la actualidad has mejorado mucho, sí, sí. que te están ayudando muchísimo física y psicológicamente, ¿no? Sí, gracias a Dios he quedado con gente muy buena y me está ayudando mucho. Mis hijos, mis amigas, tengo una amiga que, bueno, que unas amigas que tienen, a decir, lo más que gano conmigo. ¿eh? Se lo merecerá Feli, sí. ¿eh? Seguro que pues, sí. no sé, cuando se portan tan bien, creo Será que por sí. Algo, sí, ¿eh? sí. Será por algo, Luego voy a la piscina, me ayudan, sí. la gente me... O sea, es que y me animan y, mm. y yo tengo una vida relativa normal. Sí, sí. Porque yo salgo con amigas a merendar, yo salgo con amigas a cenar, a tomar... Sí, disfruta de, café, de la vida, sí, ¿no? Sí, disfruto igual. Claro. Mm. Lo único, pues, que me veo incapacitada, pues... Por la mano, porque yo quiero, quiero, claro. es mi mano. Uh -huh. La gente no lo entiende, pero es mi, mi vida, es mi mano. Claro. Me gustaría tener el movimiento completo, efectivamente, ¿no, Feli? Eh, pero es verdad que hay que sonreír para superar esto, ya, ¿no? Sí. Está claro, ¿no? ¿Verdad? Hay que convencerse, si, aunque sea difícil. No, no me convento. Del todo no. No. Pero hay sí. que intentarlo, ¿eh? Hay que intentarlo. Y mira que tengo amigas que me dicen, Feli, que ya va a pasar, más que mi, mis amigas, mis hijas me, son más duras para mí. Uh -huh. Mis hijas son mucho más duras. Uh -huh. Dicen, joder, mamá, está siempre llorando, se encabronan por eso. Se enfadan, ¿eh? se encabronan, dice Feli. Pues le entiendo, Feli también. Le tiene que dar rabia, es cierto, claro, ¿no? Claro. Pero hay que, hay que tener fuerza, ¿no? Es, sí, lo decimos que estamos bien, que es fácil decirlo, exigen pero exigen más, ¿no? Les exigen exigen más, para ¿no? que se supere, claro. pero bueno, uh -huh. al final las limitaciones claro. son lo que son. Claro. Hoy habéis salido a la calle, ¿y sí. cuál, ha sido el, eh, cuál es vuestro mensaje? ¿no? ¿Por qué mostrar en esas mesas informativas eh, bueno, cómo se puede prevenir, por ejemplo, el ictus, qué hábitos de vida se pueden llevar? ¿Qué es lo que realmente queréis presentar a la sociedad? Bueno, eh, el daño cerebral es le llaman una, la gran enfermedad desconocida, ¿no? porque es una, una enfermedad que ocurre en un instante como la ha pasado a Feli, y que de un día para otro pues, pues te ha dejado pues, con unas limitaciones, lo mismo que a Feli le ha dejado unas limitaciones físicas, hay otras personas que le deja físicas, cognitivas, sí. de, de muchas variantes, ¿no? Entonces en la asociación, por ejemplo, tenemos todo tipo de, de, de patologías, lo mismo de ictus que de otros accidentes. Entonces, darnos a conocer y, y, y sensibilizar a la gente pues, de lo que es el daño cerebral, un poco de la prevención también de ese daño cerebral, sí. prevención tanto en lo que es el, el, en, en lo vial, ¿no? En, en, en los coches como, uh -huh. en, como en la vida diaria de, de trabajo, de, claro. de todo. De porte, Pero hay que tener en cuenta también los datos, ¿no? que dicen que entre el 60 y el 80% de los casos se pueden prevenir. Bueno, la prevención de, en el ictus, como es un, una enfermedad, bueno, una, una secuencia que pasa en, en un instante, pues hombre, tú puedes tener unos días anteriores que estás notando unas sensaciones diferentes a las que tomas, ¿no? a las que antes tenías, sí. que igual es... Pues, eh, pues falta, falta de sensibilidad en la cara, sí. cosquilleo en, en alguna parte del cuerpo, eh, insensibilidad. Entonces, cuando eso ocurre, sí que hay que ir enseguida al médico, ¿no? al médico de cabecera o a urgencias, a donde haya que ir. Entonces, uh -huh. bueno, aunque esa es una prevención que ya vas cuando ya prácticamente está notas unas sensaciones que, sí. que te va a dar un ictus bueno, o, que, o que puede dar, pero otras veces no tienes esas sensaciones y uh -huh. te da un ictus y, y no te enteras. Claro. Un otra? exceso de, de trabajo, eh, también, ¿no? Hay muchos informes respecto a este tema, pero se habla de, bueno, pues superar, por ejemplo, las 55 horas semanales, he encontrado un estudio que dice esto, bueno, puede ser el desencadenante, un estrés excesivo, la ansiedad, puede ser también un motivo de, bueno, alerta y tener en cuenta que quizá un exceso de presión laboral puede desencadenar una situación de estas, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, que un, un estrés uh -huh. de trabajo, de, de presión laboral, de mucho trabajo, al final, eh, y más en estos tiempos de crisis que la que que hay mucha gente que está trabajando más horas de las que antes trabajaba, pues yo qué sé, pues por llevar el dinero a casa o por ganar lo suficiente, sí. están metiendo más horas o, o trabajando más de lo que anteriormente o lo que debía y está también 
con, un, con la cabeza, con un cerrazón de, de, de ahí hay que trabajar, hay que claro. trabajar, hay que trabajar y al final eso te conlleva pues a que pierdas esa alegría que hemos hablado sí, del principio, ese optimismo, ¿no? ¿no? Ese, ese optimismo, esa sonrisa uh -huh. de estar contentos, al final estás obcecado en que hay que trabajar para sacar a la familia adelante y una hora y ocho y diez y doce y el único objetivo es el trabajo. Yo atención, creo que sí tiene que ¿eh? hacer. Atención que... Y, y precaución, ¿no, Feli? A ustedes le dijeron, a ti te dijeron, Feli, eh, ¿por qué te había sucedido? Por el estrés. Por el estrés. Luego yo también bebía alguna cerveza, fumaba, sí, pero más tabaco. Mayor, sí. uh -huh. Mayormente fue por el estrés. Uh -huh. Tenía sí. una vida complicada, laboral, familiar. Sí. Uh -huh. es que, y luego yo tampoco no es que me cuidara excesivamente, porque sí. como me movía tanto trabajando y luego esto... Pues el día que tenía libre, cuando ya terminaba, me quedaba en mi casa, me echaba al sofá, uh -huh. me bebía dos o tres cervezas, me comía cacahuetes uh -huh. y fumaba. Bueno, pues entonces stop, ¿verdad? Al alcohol, al ah, tabaco, sí, sí. lo recomendaría cualquiera, ¿no, Feli? Ocho años llevo yo sin fumar uh -huh. y no... Y ayer estuve con mi hija que fuma y le digo, Maite, el tabaco y se enfada porque dice, si tú también has fumado, pues por eso te digo, no fumes. Claro, porque sabe lo que supone, ¿no? Bueno, pues nos quedamos con vuestro testimonio, Feli. Muchas gracias por acompañarnos, un placer. Sí. No te preocupes por la mano, que estás muy guapa no. y que tienes que sonreír, que eso da vida, ¿eh? ¿Verdad sí, que sí? sí. Ánimo, vale, Feli, de verdad. Pues sí. Muchísimas gracias, José Luis, también por acompañarnos. Eh, enhorabuena por todo vuestro trabajo y toda la familia de, de Adacen que tanto hacéis por ayudaros y por transmitir este mensaje ¿no? a, la, a la sociedad. Gracias, sí. de verdad. Gracias Muchas gracias a, a los dos. Nosotros seguimos ahora presentándoles eh, otros programas que podremos eh, ver hoy en Navarra Televisión. Ya estamos en Lecaroz y lo primero que hacemos es beber buena sidra. ¡Hala! Menos mal que estoy aquí para preparar la tortilla Lecaroz para que se le baje la sidra a Paula. Por los Lecaroz tarras, ¿no? Así es. Y aquí lo que hacen es, pues ya lo veis, sacar truchas y directamente al plato. Pero qué ricas, ¿eh? ¿Cómo me voy a poner hoy? ¡Hola! Mira qué pimpirrindu estamos. Venga, por Lecaroz. Lecaroz, Lecaroz. Bueno, ¿estamos ya listos? Sí. Pues muy bien. Mejor, ¿no? Que deje de beber, porque a este paso no visitamos Lecaroz. Hola Miguel Ángel, Hola. ya estoy aquí. Muy bien, ¿qué tal? Aquí te estaba esperando. Ya, ya lo sé, ya lo bueno. siento, eh. acabo de llegar a Lecaroz y ya voy con retraso. Vale, Pero es pues que aquí es. hay mucha historia. Muchísima. Sí. Estamos en lo único que queda del colegio de Lecaroz, ¿no? En es. vuestro choco de la Asociación de Antiguos Alumnos. ¿Quiénes vinieron en esos inicios a este colegio? Hombre, mayoritariamente, está claro, eran de Navarra y País Vasco y algunos de Madrid. Uno de los primeros escolegiales de los años 1900 pues fue José Gonzalo Zulaica. José Gonzalo Zulaica, pues a lo mejor no quiere decir nada. Padre Donosti. Que luego es el padre Donosti y fue el que desarrolló pues, los preludios vascos de 1913 y todo el desarrollo de la música con otros antecesores que también él tuvo, la música y lo que es el Ecaro. Luego ya, más adelante, en el año 1920 y tantos, pues apareció Jorge Teiza, que ya destacaba con matrículas de honor en dibujo. En los años 45, después de la Guerra Civil, se puso de moda este colegio y de los principales de aquella época que yo recuerde y que haya visto, pues de los pioneros en venir fueron los príncipes de Orleans. También estuvo Carlos de Borbón y Borbón Habsburgo. Está Pedro Miguel Echenique, que es físico, Está también ya, y el último que aparece en todos los medios, que es nuestro restaurador Martín Berasategui. Hablabas antes de la tortilla de Lecaro. Yo no sé si hay alguna persona que todavía sigue haciéndola o ya ha desaparecido. El que mejor reproduce la tortilla de Lecaro ¿Sí? es Manolo Colondri, que es con su hermano Rubén, los que llevan el restaurante Olari de Irurita. Pues ya ves. ¿Cortando enre patata? Enredando un poco. ¿De dónde viene la tradición de la tortilla de Leicaro? Según cuentan que era cuando la guerra, con la escasez de, materias, de material y eso, y el hambre, pues empezaba a manejar la ma manteca de cerdo, lo que es la manteca. Y de ahí viene todo eso. Según Dicen lo... que la tortilla de patata se inventó aquí en Navarra, durante las guerras carlistas. Eso dicen, ¿eh? Las tortillas de patatas que se hacían en el colegio de Leicaro ¿De cuántos huevos eran? ¿Para cuántas personas? Tenían que pues ser cada, enormes, cada ¿no? Esto. Cada tortilla era para ocho personas. ¿Y cuántas hacíais, más o menos? Pues para 300 chavales, pues... Pues 30, 40...
No huele a, ver, a pachaca. Anise. Muy buena. ¿Está buena? ¿Mm? Pues de eso se trata. Échame un poco más que todavía no la ha catado bien. ¿Eh? Es para sacarle de todo el saborcillo. Porque así me quedaba ahí. Mm. Es que está buenísima. Voy a salir de aquí contenta, ¿no? Pues sí, saldrá seguramente pimpirrindo. ¿Pimpirrindo? Sí, eso es. El punto que se coge con la sidra es ese. Ni fu ni fa, estás ahí bien contento. Ah, vale, pues nada. Me voy pimpirrindo, ¿no? Por le caro. ¡Hala! Pues venga, bueno, aguante, adiós. Bueno, Paula, muchas gracias. Estaremos ahí, por supuesto, viendo con todo detalle bueno, pues a todos los personajes de esta localidad navarra tan bonita. ¿no? Ahora vamos a ver qué nos cuenta nuestro compañero Ricardo Beitia, la actualidad de esta jornada, actualidad política y, bueno, y de diverso calado. ¿no? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy ha tenido lugar en Madrid, en la sede del Ministerio de Industria, la primera reunión entre sindicatos, dirección de la multinacional Volkswagen, junto a representantes del Estado, de los gobiernos autonómicos de Cataluña y Navarra, además de los diferentes eh, comités de empresa de las plantas de SEAT y de Landaven. Preocupan las consecuencias que tendrá sobre el empleo el, la crisis de Volkswagen, aunque eso sí se hace hincapié en las fortalezas que caben extraerse de esta crisis. Hay mucho interés en lo, que salga de esa, en lo que salga a partir de esta reunión, en los mensajes que se trasladen, sobre todo a los miles de trabajadores que esperan certezas sobre el futuro. De momento, la dirección de Landaven dice reconocer que vienen tiempos difíciles, pero que se va a hacer todo lo posible para asegurar el empleo y las inversiones. Hoy también hemos mirado a Andorra, además de a Madrid, a donde ha asistido la presidenta Barcos porque se celebraba el Consejo Plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos Foro, que ha sido también aprovechado por la presidenta para sentar con el presidente de la región francesa de Aquitania y con el endacari vasco Igor Cuyu la idea de conformar un grupo de trabajo para integrar a Navarra en la denominada Euroregión con esas dos comunidades. Hoy ha habido sesión de control en el Parlamento de Navarra, primera sesión de control al Gobierno, ausencia de barcos. Bueno, pues en este Pleno se han conocido las razones por las que el Gobierno de Barcos decidió retirar la acusación que realizó el anterior Ejecutivo contra un profesor funcionario juzgado por los incidentes del Riau Riau de 2012. Y la delegación del gobierno está analizando las interferencias causadas por la señal de ETV en Navarra, que han afectado a las emisiones de varias televisiones navarras, entre ellas esta casa. Los telespectadores afectados deben resintonizar los aparatos de TDT para volver a recibir la señal. Y hoy se celebra el Día Mundial contra el Ictus, una dolencia que afecta a más de 1.200 personas que reciben el alta hospitalaria con secuelas por enfermedades de daño cerebral. Y nos dicen desde... Las asociaciones que trabajan con estos afectados, que hay mucho camino por recorrer todavía. Aspil Vidal ya conoce a su rival en las semifinales de la Copa del Rey de Fútbol Sala, es el Pozo Murcia. Ambos equipos ya se enfrentaron en esa misma ronda hace dos campañas y fueron los murcianos quienes lograron el pase a la gran final. Un guión que los riveros aspiran a romper en esta ocasión y optar al primer título de su historia. Bueno, hoy nos fijaremos también en estas inmensas esculturas que han comenzado a colocarse en el Paseo de Sarasate de Pamplona, son seis, para una muestra al aire libre que se inaugurará el próximo martes, que recorre diferentes ciudades y que nos acompañarán hasta el campo. De todo y hablaremos a las ocho y media con Fermín Las Peñas en la segunda edición de las noticias. Nada más, Amaya, feliz tarde. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Ocho y media de la tarde, ya saben, la nueva, la segunda edición de nuestros informativos. Ahora vamos a ver qué posibilidades nos brinda el fin de semana y lo vamos a ver en nuestra agenda de ocio y cultura que nos la acerca al programa nuestra compañera Ichaso García.
pues ahí tenéis, ten, tienen ustedes también, si lo desean, múltiples posibilidades para disfrutar del fin de semana. Nosotros nos vamos a fijar en el tiempo también determinante, ¿verdad?, para organizar sus eh, actividades, ¿no?, en estos días de asueto. Aquí terminamos en nuestra semana, mañana repasaremos los momentos más interesantes que hemos vivido aquí en directo en Me Importas Tú. Espero que les guste y el lunes ya saben que tendremos nuevas historias. Adiós. Mañana viernes en la zona norte y noreste de Navarra se esperan algunas nubes altas en el cielo pero que dejarán pasar el sol. Hacia el este y sur poco nuboso y sol con alguna nube alta. En la zona oeste y zona centro de la comunidad las pocas nubes que habrá serán altas estando también el sol presente durante prácticamente toda la jornada. Las temperaturas máximas en torno a 20-25 grados siendo las más altas en la vertiente cantábrica. Las mínimas rondando los 7-12 grados. El viento del sureste flojo con alguna racha algo más fuerte en la zona norte al final del día. En el resto del país, mañana viernes estará nuboso o cubierto en el oeste de Galicia, con lluvias intensas y persistentes. Se podrían extender de forma más débil y dispersa al resto del Cantábrico Occidental, oeste de Castilla y León, Extremadura y extremo oeste de Andalucía. Poco nuboso o con intervalos de nubes altas en el resto de la península y en Baleares. Intervalos de nubes bajas en el litoral de Alborán. En Canarias, intervalos nubosos con pequeña probabilidad de algunas lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve. En cuanto a la tendencia para los próximos días, el fin de semana esperamos tiempo sin lluvia y temperaturas suaves, algo más altas el sábado. En puntos del Ebro, áreas del sur y zona media, las mañanas del fin de semana podrían ser nubosas.